మీకు షేర్ అవుతుందండి అనే గారు అవుతుంది సార్ అవుతుంది సార్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొత్త కార్డ్ రాబోతుంది ఇది వెయ్యి రూపాయలు ఇంతకుముందు మీకు విషయం చెప్పాలి జోగిరాజ్ అన్నయ్య గారు ఈ రోజు మనకు కంపెనీలో జరిగిన మార్పుల్ని దాదాపుగా ఇంచుమించుగా ముందుగానే గెస్ట్ చేసి నాతో షేర్ చేయడం జరిగింది అది అక్కడ వారు చెప్పేటప్పుడు కూడా అనుకున్నాను సో ఇది యాదృచ్ఛికము అండ్ అన్నయ్య చాలా చక్కగా అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు కనుక ఆయన చాలా బాగా గెస్ట్ చేయగలిగారు మరి జనవరి ముప్పై తారీఖు నుంచే కార్డు విలువ వెయ్యి రూపాయలు అండి అయితే ఇప్పుడు ఆ కొత్త కార్డు అనేది ఇంకా ప్రింటింగ్ దశలోనే ఉంది కనుక దీని మీద మొబైల్ పే అనే పేరు మాత్రమే ఉంటుంది టైం పాస్ అని ఉండదు అయితే ఈ కార్డు మార్చిలో వస్తుందండి అప్పటి వరకు ఎవరైనా ఈ కార్డు తీసుకుంటే వర్చువల్ కార్డు తోనే చేసుకోవాలి ఈ కార్డు విలువ వెయ్యి రూపాయలు అయితే దానికి నూట యాభై రూపాయలు గవర్నమెంట్ కి జిఎస్టీ కింద పోతుంది ఈ ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలని మనకు తిరిగి ఇచ్చేటువంటి విధానాన్ని పెట్టారు ఒకవేళ ఎవరైనా వెయ్యి రూపాయలతో కార్డు తీసుకుంటే అందులో గవర్నమెంట్ పోయిన డబ్బులు పోను మిగిలిన ఎనిమిది వందల యాభై వారికి తిరిగి వస్తా అంటే ఫ్రీ కార్డ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో ఉండేటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటంటే పేరుతో ఈ కార్డు వస్తుంది మీ పేరుతో వస్తుంది తర్వాత కార్డు మీకు నేరుగా డిస్పాచ్ చేస్తారండి మీకు ఇంకా డిడిఓకి ఇచ్చి డిడిఓలు పనిచేది ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు కంపెనీ నుంచి నేరుగా వారి పేరు ప్రింట్ అయ్యి ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తారు ఏ పల్లెటూరుకైనా పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తారు కొరియర్ ద్వారా కాదు తర్వాత ఇది వైఫై ఎనేబుల్డ్ ఉంటుందండి వైఫై ఎనేబుల్డ్ అంటే ఇంకా మనం కార్డ్ స్వైప్ చేసి పిన్ నెంబర్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు అది జస్ట్ ట్యాప్ చేసి అది చేయొచ్చు అది ఇంకా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసిన వర్షన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అయితే ఈ కార్డ్ ని మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి అది పోతే ఎవరైనా దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఏంటంటే ఒక లక్ష రూపాయల ప్రమాద బీమా అనేది దీనికి ఏర్పాటు చేశారు సో దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇంతకుముందు కొంతమంది అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా పాపం వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్ అనేది జరగలేదు చాలా మంది పృథ్వీరాజ్ అన్న ఇలాంటి వాళ్ళైతే మంచి సూచనలు ఇలాంటివి చేసేవారు సో అది ఈ రోజు మనకు బాగానే జరిగిందని అనుకోవచ్చు ఒక లక్ష రూపాయల ప్రమాద బీమా దాంట్లో ఇంక్లూడెడ్ అయ్యి ఉంటుంది తర్వాత ఫ్రాడ్యులెంట్ గా ఎవరైనా మీ కార్డు ని వినియోగించినట్టయితే ఎవరైనా ఫ్రాడ్ యాక్టివిస్ మీ కార్డు ద్వారా అలా చేస్తే దాని మీద కూడా ఒక ఐదు వేల వరకు బీమా ఉంటుందండి మీ కార్డు ని ఎవరైనా రాంగ్ గా దాన్ని ప్రయోగించి చేస్తే మీరు దాన్ని కంప్లైంట్ పెట్టవచ్చు ఇలా జరిగిందని అది నిరూపితం అవ్వాలని దానికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే దానికి కూడా ఒక ఐదు వేల రూపాయల బీమా దానికి కలిగి ఉంటుందండి కార్డు ఇది కూడా ఒక మంచి విషయం తర్వాత ఇది మామూలుగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది వ్యాలిడిటీ ఐదు సంవత్సరాలు ఇక ఈ ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు పూర్తిగా రీఫండబుల్ అండి ఇది చాలా మంచి విషయం ఒక రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు మొత్తం మీద మనకు ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు తిరిగి వస్తాయండి ఓకే సో అది ఎలా వస్తుంది ప్రతి ఇరవై ఐదు వేల లావాదేవీకి ఓ యాభై రూపాయల చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు ఈ లెక్కన వస్తాయి మరి ఈ ఇరవై ఐదు వేలు ఏంటి అంత మరి ఎలా చేస్తామంటే అప్పుడు మనమందరం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడం అనేది అలవాటు పడతామండి ఈ అలవాటు చేయడం చెప్పాను కదా మొదటిది ట్రాన్సాక్షన్ చేయించడమే సో అలవాటు పడతారన్న ఉద్దేశంతో ఇది పెట్టారు ఓకే సో ప్రతి ఇరవై ఐదు వేల ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఓ యాభై రూపాయల వంతున మీకు డబ్బులు వస్తూ అలా మీకు మొత్తం ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు తిరిగి వస్తాయండి ఇది కార్డును గురించిన విషయాలు ఇక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎవరికైతే కార్డు ఉందో వాళ్ళు ఆ కార్డును అలాగే వినియోగించుకోవచ్చు లేదు మీరు కొత్త కార్డు కావాలంటే మీకు మార్చిలోనే వస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా చేరే వాళ్ళు ఈ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకుంటే వర్చువల్ కార్డు వస్తుంది ఆ వర్చువల్ కార్డు వాడుకుంటూ మార్చిలో ఈ కార్డు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే 
ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి అయితే ఎవరన్నా పాత కార్డు ఉండే వాళ్ళు కొత్త కార్డు కావాలనుకుంటే ఇంతకుముందు ఆరు వందలు కట్టింటున్నారు కనుక ఓ నాలుగు వందలు కడితే మీకు వర్చువల్ కార్డు అనేది ఇస్తారు అప్పుడు ఆ నాలుగు వందల నుంచి జిఎస్టీ పవన్ మిగిలిన డబ్బులు ఈ ఇరవై ఐదు వేల ట్రాన్సాక్షన్ మీద యాభై రూపాయల చొప్పున తిరిగి వచ్చేది మీరు పొందవచ్చు మీరు కట్టేది నాలుగు వందలు కనుక ఆ గ్రామాశాలో నాలుగు వందల్లో జిఎస్టీ పవన్ మిగిలిన డబ్బులు మీకు ఇరవై ఐదు వేల ట్రాన్సాక్షన్ పైన యాభై రూపాయల లెక్కన మీరు డబ్బులు తిరిగి వస్తాయండి అలా తీసుకోవచ్చు లేదా అదే పాత కార్డుతో మీరు కొనసాగవచ్చు ఇప్పుడు మన కంపెనీ లాంచింగ్ అనేది ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి అని లెక్క కట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫిబ్రవరి పదిహేను వరకు పాత వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఇదొక గ్రేస్ పీరియడ్ అనమాట ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి అన్ని లెక్కలోకి వస్తాయండి ఓకే ఇది కార్డుకు సంబంధించిన విషయం నెక్స్ట్ సిఏబి కార్డ్ యాక్టివేషన్ మనకి ఇది ఎప్పుడు అయ్యో ఇది మనకు మిస్ అయిపోయిందే అని అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఓకే ఇది మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు కొత్తగా చేరిన వాళ్ళు ముప్పై రోజుల్లో ఓకే రెండు వేల ఐదు వందల లావాదేవీలతో యూజర్ కార్డ్ యాక్టివేషన్ చేసుకుంటే అది బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుందండి మీకు అన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు కాకుండా ఈ ఐదవ లెవెల్లో అయితే యాభై రూపాయలు వస్తాయి ఇంతకుముందు ముప్పై ఐదు రూపాయలు వచ్చేది ఇప్పుడు యాభై రూపాయలు వస్తాయి ఇవి విషయాన్ని జోగరాని అన్నయ్య గారు ముందుగానే కొంచెం అంచనా వేయగలిగారు అలా మీరు అందరు కూడాను ఒక ముప్పై రోజుల లోపల ఎవరైనా వాళ్ళు కంపెనీలో చేరిన దగ్గర నుంచి ముప్పై రోజుల లోపల పాత వాళ్ళ కూడా ఇది ఇప్పుడు వర్తిస్తుంది ఓకే ఎవరికైనా కూడా జూలై పదిహేను నుంచి ముప్పై రోజులు అనమాట పాత వాళ్ళకైనా కొత్త వాళ్ళకైనా ఇంతకుముందు ఎవరైనా రెండు వేల ఐదు వందలు చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు జూలై పదిహేను నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు టైం అండి ఈలోగా జూలై పదిహేను వరకు ఇది గ్రేస్ పీరియడ్ ఒకవేళ మీరు రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంటర్టైన్ చేసుకోలేకపోయారు ఆ మరుసటి నెల రోజుల్లో రెండు వేల ఐదు వందలు ఒక్కసారిగా చేసుకోవాలండి అంటే మొదటి నెల రోజులు మీరు ఆ త్రీ టైమ్స్ తో చేసుకోవచ్చు మనము ఇంతకుముందు త్రీ టైమ్స్ రెండు వేల ఐదు వందలు చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా అలా చేసుకోవచ్చు లేదు అలా చేయలేకపోయారు మరుసటి నెల సింగిల్ టైమ్ లో చేసుకోవాలి రెండు వేల ఐదు వందలు అలా చేయలేకపోయారు అది మిస్ అయింది మరుసటి నెలలో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐదు వేల లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు అండి అది ఎన్నిసార్లు అయినా చేసుకోవచ్చు ఓకే చివరికి అది కూడా చేసుకోలేకపోయారు నాలుగో అవకాశం ముప్పై రోజుల్లో పది వేల రూపాయలు ఒకే ఒక లావాదేవీతో మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీ కార్డ్ యాక్టివేషన్ మోర్ ప్రయోజనాన్ని మీరు పొందవచ్చు పాత వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకి అందరికీ ఇప్పటి నుంచి ఇది బిగిన్ అవుతుంటుందండి సో ఇది మన కార్డ్ సిఈజి కార్డ్ యాక్టివేషన్ మోర్ అందరికీ ఇచ్చినటువంటి బెనిఫిట్ అండి నెక్స్ట్ సిఈజి కార్డ్ యాక్టివేషన్ మోర్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టు కార్డ్ ఇక ఇందులో ఒక బెనిఫిట్ ఏమి ఇచ్చారండి ఏ లెవెల్లో ఎంత ఇచ్చారనేది ఇస్తూనే మీకు డైరెక్ట్ గా మీరు కనుక ఎవరినైనా రెఫర్ చేస్తే అంటే ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి అందరికి వర్తిస్తుంది ఆల్రెడీ మీకు ముప్పై మంది ఉన్నా కూడా వర్తిస్తుందండి మీకు పదిహేను మంది ఉన్నా ఇరవై మంది ఉన్నా ముప్పై మంది ఉన్నా మీ ఐడితో మీరు రెఫర్ చేస్తే అయితే మీ ఫస్ట్ లెవెల్లో పడతారు లేదా సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ ఫోర్త్ లెవెల్ ఫిఫ్త్ లెవెల్ ఎక్కడ వాళ్ళు పడిపోయినా పర్వాలేదు కానీ మీరు రెఫర్ చేసినందుకు మీకు మొదటి పదిహేను రోజుల్లో అంటే ఫిబ్రవరి పదిహేను తేదీ నుంచి పదిహేను రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇది గ్రేస్ పీరియడ్ ఓకే మీరు కనుక ఎవరినన్నా రెఫర్ చేస్తే మీకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది చెప్తా ఆ తర్వాత పదిహేను రోజుల్లో మీరు ఓ వంద రూపాయలు మీరు ఎవరినన్నా రెఫర్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ రెఫర్ చేయడమే ముఖ్యం 
మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ లో వచ్చారా వాళ్ళు సెకండ్ లెవెల్ లో వచ్చారా అనేది అది ఇమ్మెటీరియల్ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఖాళీ ఉంటే ఫస్ట్ లెవెల్ లో పడతారు ఫస్ట్ లెవెల్ ఖాళీ లేకపోతే సెకండ్ లెవెల్ లో థర్డ్ లెవెల్ లో రెఫర్ అయిపోయి వాళ్ళు రెఫర్ అవుతారు అలా మీరు డైరెక్ట్ రెఫర్ చేసిన వాళ్ళు మొదటి పదిహేను రోజులు అంటే ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెడితే జూలై పదిహేను వరకు ఇది గ్రేస్ పీరియడ్ ఇప్పుడు చేసినా మీకు రెండు వందల యాభై వస్తుంది సారీ పదిహేను ఫిబ్రవరి పదిహేను తేదీ నుంచి మళ్ళీ పదిహేను రోజులు అది అసలు టైం అండి ఫిబ్రవరి పదిహేను అనేది అసలు టైం ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి ఓ పదిహేను రోజుల పాటు మీరు ఎవరిని రెఫర్ చేసినా రెండు వందల యాభై రూపాయలు వస్తాయండి మీకు అంటే మీ కమిషన్ వ్యాలెట్ లో ఆ డబ్బులు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆనక ఒక ఇచ్చే విధానం ఉంది అది చెప్పండి ఫిబ్రవరి పదిహేను నుంచి ఫిబ్రవరి మంత్ ఎండింగ్ లేదా ఓ పదిహేను రోజులు అన్నాం సో ఆ తర్వాత పదిహేను రోజుల్లో మీరు ఎవరినైనా రెఫర్ చేస్తే అలా చేసినందుకు గాను మీకు వంద రూపాయలు వస్తాయి అది కూడా మీ కమిషన్ వ్యాలెట్ లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత కూడా ఇంక కాదు ఫర్ ఎవర్ మీరు ఎవరిని రెఫర్ చేసిన అంటే ముప్పై రోజుల తర్వాత ఎప్పుడు ఎవరిని రెఫర్ చేసినా యాభై రూపాయలు వస్తుంది లైఫ్ లాంగ్ ఇది చాలా అద్భుతం ఈ రెండు వందల యాభై కన్నా వంద రూపాయల కన్నా యాభై రూపాయలు అనేది అద్భుతం అండి ముప్పై రోజుల తర్వాత మీరు ఎవరిని రెఫర్ చేసినా రెఫర్ చేస్తే యాభై రూపాయలు ఇస్తారు అయితే ఇలా మీరు ఓ పది మందిని రెండు వందల యాభై లెక్కను రెఫర్ చేశారనుకుంది మరో పది మందిని వంద రూపాయల లెక్కను రెఫర్ చేశారనుకుంది అప్పుడు పది మంది రెండు వందల యాభై లెక్కన రెండు వేల ఐదు వందలు ఓ పది మంది వంద రూపాయల లెక్కన ఓ వెయ్యి రూపాయలు అంత మూడు వేల ఐదు వందలు అయింది ఈ మూడు వేల ఐదు వందలని ఇరవై నాలుగు భాగాలుగా విభజిస్తారండి మీకు ఆ డబ్బుల్ని ఇరవై నాలుగు విభజిస్తారు ఎలా ప్రతి పదివేల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్ పైన మీకు ఒక భాగంలో మీరు రెఫర్ చేస్తే మీకు వచ్చే డబ్బుల్ని ఇరవై నాలుగు భాగాలు చేసి ప్రతి పదివేల ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక భాగాన్ని మీకు ఇస్తారు అలా ఇరవై నాలుగు సార్లు ఇస్తారు ఇది చాలా మంచి విషయం అండి దీని వలన ప్రతి ఒక్కరు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు మొదటి ఉద్దేశం ట్రాన్సాక్షన్స్ పెంచడం అని కంపెనీ వారి ఉద్దేశం అని చెప్పాను కనుక అలా చెప్తారండి ఇక్కడ కంపెనీ వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోవచ్చు నేను సొంతంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు దీన్ని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇది కార్డ్ యాక్టివేషన్ మోడ్ లో మనకు వచ్చినటువంటి ఓ అద్భుతమైన విశేషం ఓకే అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనము పంతొమ్మిది రకాల ఆదాయాలు ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఈ పంతొమ్మిది రకాల ఆదాయాలు అలాగే ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఈ లాంచ్ డేట్ నుంచి పదకొండు ఆదాయాల పైనే పనిచేస్తాం అంటే ఆ షాప్ సంబంధించినవి అవి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ మళ్ళీ యాడ్ అవుతాయి అప్పటిదాకా అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోవడం ఎందుకు ఇప్పుడు పదకొండింటి మీదే వర్క్ చేస్తే ఆ డబ్బులన్నీ ఇక్కడికి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేట్టుగా ఉంటుందని ఈ నిర్ణయం చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ పంతొమ్మిది రకాల ఆదాయాలు అలాగే ఉంటాయి కానీ ప్రస్తుతం పదకొండు రకాల ఆదాయాల మీదే పనిచేస్తామండి మరి ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి మొబైల్ పే లైఫ్ టైమ్ క్లబ్ అలాగే ఉంటుంది సెల్ఫ్ మోడ్ 
CUD card registration more ID card activation more CUD more self motivated club club uh, CUD achievers club high value self yearly club bank transfer earning club even ni kuda no alage untai my dear friends mari ide kaakunda ikka ippudu foreign trips andi ee foreign trips gurinchi chaala important ga manam andaramu konjam dan gurinchi gattiga prayatinchi andara happy ga foreign trip ki velle etwanti oka manchi avakashanni kalpincharu third level my dear friends third level lo meeru ganaka ah oka very mandiri third level ah మీరు కనుక కార్డ్ హోల్డర్స్ ని కనుక తయారు చేస్తే మీకు మన డొమెస్టిక్ టూర్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది గోవా అయ్యి ఉండొచ్చు కులు మని కులు మనాలి కావచ్చు లేదా అనుమాన నికోబార్ కావచ్చు ఒక టూ డేస్ త్రీ నైట్స్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేశారు ఇది మే నెల వరకు లోగా మీరు దీన్ని సాధించవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫారెన్ ట్రిప్ కావాలంటే ఏదైనా విదేశాలకు వెళ్లేదానికి మీ యొక్క నాలుగో లెవెల్లో పదివేల మందిని మే నెల కల్లా సాధించారు సో ఇది ట్రిప్స్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు ఇది చాలా అద్భుతం సో దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని మనం అందరం టూర్స్ కు వెళ్లేటువంటి ఓ మంచి అవకాశాన్ని కల్పించారు కంపెనీ వారు ఇక ఈ విషయాన్ని ఇట్లా పెడితే అత్యంత అద్భుతమైన విషయము మనం అందరము చాలా బాగా దీన్ని సాధించేటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒకటి కారు బహుమానంగా పొందేటటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ క్రైటీరియా అనేది పెట్టారండి డీడీఓల ఈ డీడీఓలు కారు పొందడం అనేది కంపెనీ వారు ఇచ్చినటువంటి అతి పెద్ద ప్రయోజనం ఇక్కడ అదేంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ విధానంలో చాలా మంది డబ్బులు అన్ని రిటర్న్ వస్తుంటాయి చేత ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ అన్ని పెట్టారు కనుక ఇరవై ఐదు వేల కార్డ్స్ అన్లిమిటెడ్ డెప్త్ లో ఒక డిడిఓకి ఎప్పుడైనా అన్లిమిటెడ్ డెప్త్ లో కౌంట్ చేస్తారు ఎవరైతే ఇరవై ఐదు వేల కార్డ్స్ యాక్టివేషన్ చేసుకుంటారో డిడిఓ వారు కంపెనీలో దీపావళి రోజు రెండు వేల ఒక వంద కార్డ్స్ కార్లని అందరికి పంచాలన్న మంచి ఉద్దేశంతో మన కంపెనీ వారు ఉన్నారు ఆ కారు పొందేటువంటి ఆ మంచి అవకాశానికి మీరు రావాలి ఢిల్లీలోనే ఆ కారు బహుమానంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక గ్రౌండ్ లో అదంతా చర్చించారు అందరికి ఒక్కసారిగా కార్లు పనిచేసేటువంటి ప్రోగ్రాం రెండు వేల ఒక వంద కార్లు అంటే రెండు వేల మంది జీడిఓలకి కార్లు ఇవ్వాలనేది కంపెనీ వారి లక్ష్యం మరి అందులో మన టీం నుంచి ఎక్కువగా కార్లు పొందాలని నా అభిలాష ఇక అక్కడ ఢిల్లీలో నేను ఆ మన ఆఫీస్ స్టాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన తెలుగు వారి సాంప్రదాయం వాళ్ళకు తెలిసే విధంగా అందరికి కంప్లీట్ ఒక స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికి మన వందే మాత్రం టీ టీం తరఫున అరిసెలు చెక్కలు అంటారు మా నెల్లూరులో అవి తర్వాత మురుకులు మనము కూడా గంతికలు అవన్నీ కూడాను ఒక మూడు వెరైటీల ప్యాకెట్స్ ని ఒక ప్యాకెట్ గా చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ ఎస్డిఓలకి అందరూ మన ముఖ్యంగా మన స్టాఫ్ మొబైల్ పే స్టాఫ్ అందరికి 
ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మన వందే మాత్రం టీం తరఫున ఇచ్చి వాళ్ళందరూ మనకి ఇచ్చిన సర్వీస్ కి గుర్తింపుగా మన సంస్కృ సంక్రాంతి పండుగ జరిగిన ఈ సందర్భంలో ఈ అరిసెల జంతికలు ఉపచెక్కలు మన తెలుగు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు వాళ్ళ పిండి వంటల్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మన వందే మాత్రం టీం తరఫున ఆ తర్వాత అక్కడ చాలా సఖ్యంగా చాలా బాగా మాట్లాడి వాళ్ళకు ఐటీ టీమ్ తో చూసినప్పుడు అక్కడ అందరికన్నా ఎక్కువ బిజినెస్ జరిగింది మన వందే మాత్రం టీమ్ లో మీకు ఏ టీమ్ లో మన టీమ్ లో చాలా బాగా బిజినెస్ జరిగింది అక్కడ అందరి ముందు కూడా ఈ విషయాన్ని ఆ ఎండి గారు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఇలా ఆ ఒక మంచి రిసార్ట్ లో మీటింగ్స్ అన్ని కూడా బాగా ఏర్పాటు చేశారు మంచి ప్లాన్ తో ఉన్నారు ఇక చివరిగా ఒక విషయం పిపిఐ లైసెన్స్ గురించి ప్రాసెస్ అనేది జరిగి ఉన్నది కేవలం గవర్నమెంట్ ఈ కోవిడ్ వలన ఉన్నటువంటి డిలే వలన ఇది జరా ఒక అందుకర కొంచెం ఆగి మీటింగ్ ఓకే ఈ ముఖ్యంగా ఇది పిపిఐ లైసెన్స్ ఇచ్చేటువంటి ఆఫీస్ అంతా కూడా బాంబేలో ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా చెన్నైలో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా బాంబేలో ఉంటుంది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్ మనకు ఎప్పుడైనా ఆ నోటిఫికేషన్ రాచు దాని గురించి వెయిటింగ్ చేసి 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 ఇక మనం ఇంకా వెయిట్ చేయడం సరికాదని చెప్పి ఈ ప్రాసెస్ ని ముందుగానే తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సారు ఈ ప్రాసెస్ ని తీసుకువచ్చాడు కాబట్టి పిపిఐ లైసెన్స్ గురించి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మన మన వలన కాగలిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ చౌదరి గారు మనకు అందించారు ఇది చాలా గొప్ప విషయం అండ్ పిపిఐ లైసెన్స్ గురించి కూడా మన తరఫున ప్రయత్నం చేయవలసిన అన్ని చేస్తున్నారు కేవలం ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల వలన ఇక కంప్లీట్ గా చేయవలసిన పనులన్నీ అయిపోయినాయి గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ రావడమే తరువాయి మన ఆ పిపిఐ లైసెన్స్ అనేది కేవలం ఆ ఒక్క ఫార్మాలిటీయే మిగిలింది కంపెనీ మన గవర్నమెంట్ వల్ల మనకు చెప్పాలి అంతే ఇంకా అంతేకాకుండా ఇంకా ఇతర పిపిఐ కూడా ఏదైనా కొనేటువంటి ప్రయత్నంలో కూడా మన సార్ ఉన్నారు సో ఇలా అది ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఇక ఇది కేవలం ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడిన విషయమే ఇక మన ఫిన్టెక్ గురించి కూడా రేపు మార్చి ఎండింగ్ కి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ అయిన తర్వాత ఏప్రిల్ లో మనకు మొదటి డివిడెంట్ వస్తుంది ఆ మొదటి డివిడెంట్ ఏదన్నా కొద్దిగా రావచ్చు ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ జరిగిన దానికి అనుగుణంగానే డివిడెండ్ వస్తుంది అయితే డబ్బులు పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఒక వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఫిన్టెక్ లో అది ఒక భవిష్యత్ మొత్తం ప్రతి సంవత్సరం మనకు డివిడెండ్ ఇచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఆసక్తిగా ఆస్తిగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన కంపెనీ వారు ఈ యొక్క గ్రోత్ వలన షేర్ వ్యాల్యూ పెరగాలను అది పిపిఐ లైసెన్స్ రాగానే అనే వాల్యూ చాలా హైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మీరందరూ ఇంతవరకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రయోజనాలని అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మనకు ఫ్యూచర్ లో లైఫ్ చాలా బాగుంటుందని మొబైల్ పే ద్వారా ఇక మీరందరూ ఆ కారు బహుమానంగా తీసుకునే దిశగా ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఇక ఈడీఓలు అందరూ మరి ఈడీఓలకి ఒక ప్రత్యేకమైన మీటింగ్ పెట్టి మాట్లాడడం జరుగుతుంది తర్వాత డిడివోలతో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఈడివోలు డిడివోలు కలిపి శ్రీకృష్ణ చౌదరి గారిని ఇన్వైట్ చేసి మనం ఒక మీటింగ్ చేద్దాము ఆ తర్వాత ఫిన్టెక్ సభ్యులతో కూడా ఒక మీటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఇప్పుడు నేను క్లుప్తంగా మీకు ఇది తెలియజేయడం జరిగింది ఇంకా వివరంగా రేపు రాత్రి మీటింగ్ అనంతరం మళ్ళీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏమున్నా కూడాను ప్రతి క్వశ్చన్స్ కూడాను మీరేం చేయండి ఇక మీద ఆ గ్రూప్ ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ గా మీరు పరిగణించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను 
వన్ డే మాత్రం గ్రూప్ లో మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఎవరికి విడిగా ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరు ఇవ్వకూడదని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అప్పుడే ఆ గ్రూప్ కి వాల్యూ ఉంటుంది అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తారు ఎవరన్నా ఆ గ్రూప్ చూస్తున్నారంటే మన టీమ్ కి మన బిజినెస్ కి దేనికైనా వాల్యూ ఇస్తున్నట్టు లెక్క ఇక నాకు ఎవరు చెప్పట్లేదు నాకేం తెలియదు అసలు అది కరెక్టే కాదు కేవలం వందే మాత్రం గ్రూప్ ఆ వందే మాత్రం గ్రూప్ లో అందరూ ఉంటారు డిడిఓలు ఈడిఓలు నేను ప్రతి ఒక్కరూ ఉంటారు యూజర్స్ అందరికీ కామన్ గా ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ గా ఈక్వల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాట్ఫామ్ గా అది ఉంటుంది అందరూ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ని ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక ఇప్పుడు మీ అభిప్రాయాలు కంపెనీ వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆఫర్స్ వలన మనకు జరగబోయే బెనిఫిట్స్ నుంచి అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి ఆ తర్వాత రేపటి మీటింగ్ లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఏ ఉన్నా కూడా నేను తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు మీరు అందరి చేత మాట్లాడింపజేయవలసిందిగా జోగిరాజ్ అన్నయ్య గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సార్ ఓకే సార్ మీకు హోస్ట్ ఇస్తున్నానయ్య మీరు మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్కరి చేత మాట్లాడింపజేయండి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా అడగండి నేను చెప్తాను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను జోగిరాజ్ అన్నయ్య గారు ఓకే సార్ అందరినీ ఎవరైనా సరే అది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నేను జవాబు చెప్తాను ఏదన్నా అడగాలన్నారు మీ అభిప్రాయాలు ముఖ్యంగా చెప్పవలసిందిగా ఇప్పుడు కంపెనీ యొక్క ఈ పరిణామాల వలన మీకు ఏమనిపించింది అనేది తెలియజేయవలసిందిగా జోగిరాజ్ అన్నయ్య గారి ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను పురుషోత్తం గారు మీకు హోస్ట్ వచ్చిందండి మీరు కొద్దిగా అన్మ్యూట్ చేసుకుని హోస్ట్ ని నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి సార్
రచనే అందరికి అన్ని ట్యాప్స్ ఇచ్చాను ఓకే సార్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ మీరు మాట్లాడండి అన్నయ్య గారు అందరి చేత మాట్లాడింపజేయండి పృథ్వీరాజ్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మనం నిన్న అనౌన్స్ చేసిన దాని గురించి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి సార్ వందే మాత్రం అండి వందే మాత్రం పృథ్వీరాజ్ అనే గారు బాగున్నారా నమస్తే అండి బాగున్నాను ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ఎప్పుడైతే దృష్టి పెట్టిందో ఈ కార్డ్ చేయొచ్చు అనేది ఇచ్చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా మంది ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఉందంటే టక్కన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడతాం ప్రాసెస్ పెట్టి ప్రాసెస్ అంతా చేసి చేయాలంటే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు కంపెనీ దృష్టికి తీసుకెళ్లి పదివేలు లిమిట్ కానీ పెంచగలిగితే ట్రాన్సాక్షన్ అసలు ఇదే ప్రాసెస్ యాజ్ గా ఉంచి మనకి లిమిట్ పెంచితే చాలండి యాభై వేలకు లిమిట్ పెంచారనుకోండి యాభై వేలకో లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువకో లిమిట్ పెంచితే అసలు అందరూ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడానికి అవార్డు పడతారు అసలు ఇప్పుడు ఇంత అసలు ఇంత తటంగా అవసరం లేదు అసలు ఇంత పోకలేదు ఇప్పుడు పాతిక వేలు పాతిక వేలు ఖర్చు పెడితే యాభై రూపాయలు ఇస్తుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు నాలుగు లక్షల పాతిక వేలు ఖర్చు పెడితే కానీ ఆయన ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు తిరిగి రాదు నాలుగు లక్షల యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టాలంటే నలభై మూడు నెలలు ఆగాలి ఆయన నెలకు పదివేలు చొప్పున ఈ లోపు ఈ సిస్టమ్ అసలు మామూలుగా కేవైసీ చేయడమే కష్టంగా ఉంది దానిలో ఇప్పుడు ఫుల్ కేవైసీ చేసుకోండి అలా ఇవన్నీ చెప్పేటప్పటికి ఈ అసలు ఈ సిస్టమ్ ని లైక్ చేయడం లేదు చాలా మంది అది ఇప్పుడు మీరు అది ఏంటంటే లిమిట్ పెంచే దిశగా వెళితే అసలు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత అసలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు లిమిటే లిమిట్ అసలు డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వక్కర్లేదు ఎరువులు వెనక్కి ఇవ్వక్కర్లేదు అసలు వెయ్యి రూపాయలు కట్టించుకోకర్లేదు ఆరు వందలే ఉంచి లిమిట్ పెంచారనుకోండి మీరు అన్న గ్రాండ్ సక్సెస్ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అంతే సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లేదు ఇంకా కావాలనుకో ఫైవ్ లాక్స్ టెన్ లాక్స్ పెంచుకుంటాడు అప్పుడు తర్వాత సంగతి అది ఒక థర్టీ ఫిఫ్టీ అది కాదు పెన్షన్ పెంచే అవకాశం ఉంటే కంపెనీ పెంచింది అనుకోండి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి మీరు అనేది ఎంత లిమిట్ పెట్టాలనేది మీ సూచన అనే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెడితే బాగుంటుంది అండి టెన్ థౌసండ్ ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కానీ పెడితే ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అన్నారు టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మన కార్డ్ లిమిట్ టెన్ థౌసండ్ ఉంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కానీ పెట్టేశారనుకోండి అసలు ఇక దాదాపుగా ఎక్కువ కట్టుకునేవాడు ఎక్కువ చేసుకున్న వాడికి అలవాటు వచ్చేస్తారు అలవాటు పడిపోతారు సరే అండి ఒకసారి మనం మన డిడిఓ ఈడిఓ మీటింగ్ లో దీని గురించి మనం ముందు చర్చిద్దాం చర్చించిన తర్వాత నేను ఎల్జిఓ మీటింగ్ లో ఎండీ గారికి సూచన చేస్తాను ధన్యవాదాలు సార్ పృథ్వీరాజ్ గారు తర్వాత జిఎస్ఆర్ గారు మీరు కూడా నిన్న జరిగిన దాని గురించి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయాలి సార్ ఎండీ గారు తెలియజేస్తారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పారు ప్రాసెస్ అది ఇది ఉందని యాక్చువల్ గా వీడియో కాల్ అనేది యాక్చువల్ గా మొత్తం సింపుల్ అయిపోయింది సార్ ప్రాసెస్ నేను ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేసుకున్నాను అది చాలా సింపుల్ ఫుల్ ఫుల్ కేవైసీ చేసుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ సార్ ఇబ్బందిగానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి పైన్ సెక్స్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కొట్టి లాగిన్ అయ్యి ఓటీపీ తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఫుల్ కేవైసీ చేసిన తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత లింక్ వస్తుంది లింక్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ ఎంటర్ చేసి లేదా పాన్ కార్డ్ ఎంటర్ చేసి జస్ట్ సెల్ఫీ సార్ సెల్ఫీ తోటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటేసారి నేను ఆర్డర్ చేశాను సార్ చాలా మందికి సరే సరే ఒక సారి డౌట్ ఏంటంట సార్ నా డౌట్ సార్ ఇప్పుడు పాత కార్డ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని దగ్గర సూపర్ యూజర్ దగ్గర వాటిని ఏం చేయొచ్చు సార్ వాటిని ఎలా వాటిని చూస్తా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి సార్ అది ఏం చేయాలనేది కంపెనీ నుంచి మీకు సూచన వస్తుంది ఈలోగా మీకు ఈ వర్చువల్ కార్డ్ నే మీరు ప్రమోట్ చేయండి సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్ ఒక పర్సన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఒక 
పర్సన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక టెన్ మెంబర్స్ ని విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో జాయిన్ చేసి అనుకున్నాం సార్ థౌజండ్ రూపీస్ తోటి అతనికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఎంత కాలం వస్తుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి చెప్పద్దా సార్ అందులో చూపించడం కాకుండా క్యాష్ గా ఎంత వస్తుంది తనకి ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ గా వెయ్యి రూపాయలతో చేస్తే వచ్చే నార్మల్ బెనిఫిట్స్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటాయి అది కాకుండా ఆ రెఫర్ చేసినందుకు గాను రెండు వందల యాభై చెప్పకుండా ఆయన డైరెక్ట్ గా రెఫర్ చేస్తే కదా మీరు అన్నది టెన్ మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేశారు అతను ఆయన చేరాడు టెన్ మెంబర్స్ చేశారు ఈ టెన్ థౌసండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కొక్కరి చేత టెన్ థౌసండ్ చేసి చేయించాడు ఆయన టెన్ మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేశాడు అప్పుడు ఆయనకి రెండు వందల యాభై లెక్కన రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆయన కమిషన్ వ్యాలెట్ లో ఉంటుంది అంటే ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయనకి ప్రతి పదివేల ట్రాన్సాక్షన్ పైన ఒక నూట నలభై ఐదు రూపాయలు వస్తాయి ఓకే సార్ పది మందిని రెండు వేల ఐదు వందలు చొప్పున ఒక పది మందిని వెయ్యి రూపాయలు ఇంకో ఇంకో పది మందిని ఆ పదిహేను రోజుల తర్వాత చేశాను అన్ని ఉంటే ఒక వంద రూపాయలు వస్తుంది అనుకోండి సార్ చేసి అందరూ ప్రయోజనకారంగా ఉండేది చేస్తూ ఉంటారు 
అంటే ఆలోచించి చెప్తారు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ చూసుకోండి సార్ మనం ఇది రెండు లక్షలుగా చేద్దాము ఏవో పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా మన హిందీ వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు మనం అందరం దీన్ని ముందుగా మనం చర్చిద్దాము సాధ్య సాధ్యాలు వందే మాత్రం దీని తరఫున ఈ పాయింట్ బాగుంది అనుకుంటున్నామంటే ఇక ఎస్ఈఓ మీటింగ్ లో కూడా కాకుండా మనము ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ మన టీం మీటింగ్ కి పిలిచి ఆయనకు అది ఆయనకి డైరెక్ట్ గా మనం పెడదామండి చెప్తే ఆయన ఇన్సెంట్ గా మనం ఆర్డర్ మనం ఒక కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లో కూడా సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాలి అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక టెన్ పర్సెంట్ సరిపడా సరుకులు ఏదైనా సరే మనకి ఇన్స్టెంట్ గా ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమయ్యేది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో పంపించే విధంగా ఒక టెన్ థౌసండ్ లో మనమే సెలెక్ట్ చేసి ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినాయి మనమే డిడిఓలు కానీ ఎస్టీఓలు కానీ వాళ్ళు ఇంటికి డైరెక్ట్ గా పోస్టుల ద్వారా వచ్చే విధంగా కూడా పెడితే బాగుంటుంది సార్ మనం మాల్ లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు అది మాల్ లేకపోతే గబక్కన వెళ్ళలేరు సార్ ఎవరికైనా ఎంతకొట్టి ఎన్నో షాపులు ఉంటాయి ఏదో ఇదిగా ఉంటుంది కాబట్టి మొబైల్ పే తరపునే మనకి ఉన్న బ్రాండ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిత్యము ఇంట్లో అవసరం అయ్యే వస్తువులు ఏదైనా సరే కొన్ని ఐటమ్స్ ఇవి పదివేల వరకు మినిమం ఇవి మీరు ఎవరి మంత్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం ఐదు వేలు కొనుక్కుంటారా పది వేలు కొనుక్కుంటారా అనేది వాళ్ళు ఇష్టం ఇట్లా కూడా మనం డైరెక్ట్ డోర్ డెలివరీ అనేది ఇవ్వగలిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సార్ అది ప్రస్తుతం ఎలా ఉందండి సార్ ప్రస్తుతం ఏమో సెంట్రలైజ్డ్ గా డెలివరీ మాల్ ద్వారా వస్తాయి అయితే కంపెనీ ఉద్దేశం మాత్రము మీరు అనగానే ప్రతి డీడీఓకి ఒక ఫ్రాంచైజీ షాప్ అనేది ఇచ్చి చూడాలనే ఇంటెన్షన్ అయితే ఉండండి మీరు అనుకుంటే అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ధన్యవాదాలు సార్ ఎస్ బాబు గారు ధన్యవాదాలు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇంకెవరైనా ఉంటే మీరు తెలియజేయండి సార్ అన్మిట్ చేసుకోండి నజీర్ గారు నజీర్ గారేనా సార్ ఇప్పుడు ఎంపీ గారు సూపర్ యూనిట్ గురించి చెప్పారు కదా అసలు ఎవరైతే థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టుకుంటారో దానికి థర్టీ రూపీస్ రిలీజ్ అవుతుంది కార్డ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఇస్తుంది అన్నారు కదా మరి నేనే సూపర్ యూజర్ అనుకోండి సార్ ఓకేనా నేను నా అందరిలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్ నే యూజర్ వేసుకున్నాను సో నేను థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టుకుంటే అండర్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతారా లేదంటే నేను ఎవరి ఎవరికైతే రిఫర్ చేస్తానో వాళ్ళకి మాత్రం నుంచి నాకు ఎగస్ట్రా థర్టీ రూపీస్ ఇస్తా లేదా అంటే నాకు చాలా మంది నా అండర్ లో ఉన్న మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు సూపర్ యూజర్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఉన్న థర్టీ రూపీస్ ఎగస్ట్రా వస్తుంది కదా అని అలా చేస్తే కంపెనీ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతుంది సూపర్ యూజర్ గా రిజిస్టర్ చేసుకున్న వ్యక్తి కూడా కంపెనీ వాళ్ళు ముప్పై రూపాయలు ఇస్తారు అది కేవలం సూపర్ యూజర్ కి వెళ్తుంది సో ఎవరైనా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ సూపర్ యూజర్ గా రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళైనా ఫ్యూచర్ లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకైనా కంపెనీ వాళ్ళు డీడీఓ ఇచ్చినట్టుగానే వాళ్ళకు ముప్పై రూపాయలు ఇస్తుందండి ఎవరు సూపర్ యూజర్ అయితే వాళ్ళకు ఆ ముప్పై రూపాయలు ఇస్తుంది అదే సార్ నా క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే నేను సూపర్ యూజర్ ఉన్నారు నా అందరిలో ఒక పది మంది సూపర్ యూజర్ ఉన్నారు అది వాళ్ళకి వస్తుంది నాకు రాదు కదా ఆ మీరు ఏ సూపర్ యూజర్ అయితే తన రెఫరెన్స్ తో కార్డ్ యాక్టివేషన్ చేస్తాడో వాళ్ళకే వస్తుంది అక్కడ ఆ కార్డ్ యాక్టివేషన్ చేయించేటప్పుడు వాళ్ళ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ రిఫరెన్స్ కూడా లేదంటే ఇండైరెక్ట్ ఉన్నా కానీ మనం చేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కార్డు ఇష్యూ నేను చేస్తున్నానని సూపర్ యూజర్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ ఆప్షన్ అతనికి ఇస్తే చాలు అతను డైరెక్ట్ గా రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అతను కింద జాయినింగ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అతను అతను జాయినింగ్ అవ్వని వ్యక్తికైనా సరే అతను కార్డు యాక్టివేషన్ చేయించి అతని ఫోన్ నంబర్ అతను రెఫర్ చేయాలి ఫోన్ నంబర్ రెఫర్ చేస్తే అతని కోసం ఎవరైనా చేయొచ్చు ఏ సూపర్ యూజర్ అయినా చేయొచ్చు దానికి జాయినింగ్ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఓకే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు నా అందరిలో నా ఫిఫ్త్ లెవెల్ ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు 
కానీ మీరు థౌజండ్ రూపీస్ కార్డ్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నారు కానీ మీ ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ రిఫరెన్స్ కోడ్ నా నా దాంట్లో సబ్మిట్ చేసుకుంటే నాకు థర్టీ రూపీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు సూపర్ యూజర్ ది నీ కింద నేను సూపర్ యూజర్ ఉన్నాను నా కింద ఒక వ్యక్తి చేరాడు అక్కడ నేను సూపర్ యూజర్ గా నా ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే ఆ ముప్పై రూపాయలు నాకు వస్తుంది నువ్వు కనుక అతను నీ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే నీకు వస్తుంది ఎవరి ఫోన్ నంబర్ అతనికి కాంటాక్టేషన్ చేసేటప్పుడు రెఫరెన్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ అన్నారు కదా ఇది ఎలా వస్తుంది ఇంకోసారి మీరు చెప్తారు కదా సార్ ఇప్పుడు కార్డ్ ఇష్యూయింగ్ ఛార్జెస్ కార్డ్ యాక్టివేషన్ ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి వాళ్ళు నువ్వు ఎవరికైతే కార్డ్ ఇచ్చావో ఇచ్చావు అంటే ఫస్ట్ నీ రెఫరెన్స్ నంబర్ ఫోన్ నంబర్ నీ టీమ్ లో ఉండే వ్యక్తి కార్డ్ తీసుకుంటున్నారంటే నీ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే నీకు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తాను ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నువ్వు మనం నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈడీ లో కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు నీ టీమ్ లో కార్డ్ తీసుకున్నా నీకు ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది తర్వాత అలా తీసుకున్న వ్యక్తి కార్డు యాక్టివేషన్ చేసుకోవడానికి ఫోర్ రూపీస్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం అతను కార్డు తీసుకుంటున్నట్టుగా నీ నంబరు రెఫరెన్స్ లో రాయాలి అలా రాసినప్పుడు ఆ ముప్పై రూపాయలు ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా కార్డు ఇష్యూయింగ్ ఛార్జెస్ పెట్టు ఇరవై రూపాయలు కార్డు యాక్టివేషన్ ఛార్జెస్ పెట్టు నాలుగు రూపాయలు డీడీఓకి హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ కింద ఒక ముప్పై రూపాయలు ఇస్తాం ఇక్కడ రామ్ రామ్ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ అనకుండా ఆ రెఫరెన్స్ ఛార్జెస్ అనే పేరు పెట్టచ్చు అలా నీకు మొత్తం ఇరవై ప్లస్ నాలుగు ఒక ముప్పై యాభై నాలుగు రూపాయలు ఈడీఓ కాదు డీడీఓ గా నీకు వస్తాం ఓకే సార్ సార్ ఇది అమౌంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదైనా ఐడియా ఉందా సార్ అది ఇంతకు ముందు లాగే ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో జరిగితే ఎగస్ట్ ఫోర్ థౌసండ్ షేర్ అలా వస్తుందా రాదా సార్ లేదంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో ఉంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ అయితే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తుంది వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో మీకు అయితే రాదు అని అన్నారు కదా ఇలా ఏమైనా ఇందులో మార్పులు అయినాయా సార్ ఆ మార్పులు అయినాయి ఇంతకు ముందు డిస్టిక్ అని ఉండేది ఇప్పుడు డిస్టిక్ లేనిది ఏం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ ఉన్నా సరే నీకు వస్తుంది నీ టీమ్ మెంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెంబర్ అయి ఉంటారు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ అది తెలంగాణ ఈడీఓ అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరసింహుల గౌడ్ తెలంగాణ ఈడీఓ ఆయన తెలంగాణ వాళ్ళకు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయనకు వస్తుంది మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ ఉన్నా మీకు వస్తుంది ఓకే నా సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అది లభిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఎస్ ఎస్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కాపాడు ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఓకే ఇంకా డీడీఓ గురించి ఎందుకు ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే చెప్పండి సార్ కొంచెం చెప్తాగా డీడీఓ గురించి నువ్వు ఇరవై ఐదు వేల కార్డ్స్ చేస్తే నీకు కార్ వస్తుంది నువ్వు అదే నీకు ఉండేటువంటి బెనిఫిట్ ధన్యవాదాలు అండి నజీర్ గారు ధన్యవాదాలు యశ్ బాబు గారు మీరు మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ సార్ ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అన్నారు కదా సార్ రిఫర్ చేస్తే అది పదిహేను రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వంద రూపాయలు తర్వాత నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటున్నారు కదా సార్ అసలు ఇవన్నీ లేకుండా ఒక టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది పెట్టేశారు అనుకోండి ఒకే కండిషన్ ఎవరు రిఫర్ చేసినా అప్పుడు ఏమైతే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా సార్ ఒక రిఫర్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అని కొంతమంది చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒక నెల రోజులు దాటిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ వస్తుంది అని ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళ పాలసీ మ్యాటర్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఒక సూచన దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే రేపు ఎండి గారు వచ్చినప్పుడు దీన్ని కూడా సూచనగా చేద్దాం మీరు పాయింట్ గా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి సార్ తప్పకుండా మనము ఎండి గారికి ఇది సజెస్ట్ చేద్దాం ఒకటే ఉంటుంది ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ అనేది ఉంటుంది ఇక హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెప్పగానే నాకు అర్థమైంది ఇది మంచి సూచన దీన్ని మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఆ రోజు ఎండి గారు వచ్చినప్పుడు ఇది మనం ఆయన ముందు పెడతాం అలా చేస్తే మనకు చాలా హ్యాపీ అండి తప్పకుండా చెప్తాం సార్ అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
ధన్యవాదాలండి ఎస్ బాబు గారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారు సార్ సార్ ఇప్పుడు డిడిఓకి ఏదైనా మెయింటైన్ చేయాలా సార్ అంటే కమిషన్ రావాలంటే ఏదైనా ఎంతైనా అమౌంట్ పెట్టారా లేదా అదే అమౌంట్ సార్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఏంటి నార్మల్ గా ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఏదైనా డిడిఓ ఇంకా రావాలంటే అమౌంట్ ఇంత సర్వీస్ చేయాలని ఉంది కదా సార్ ఏదైనా మార్చి అదే ఉంది సార్ నాకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ అమౌంట్ అమౌంట్ తీసుకోవాలంటే కమిషన్ లో థౌసండ్ రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ అది 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 అలాగే ఉంటుంది అది అలాగే ఉంటుంది అది అలాగే ఉంటుంది నది ఆయన సార్ చూస్తుంది కరెక్ట్ సార్ సిస్టమ్ మొత్తం బాగుంది మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ సెంచరీ లో అది పెడితే కదా చాలా మంది నేనైతే చాలా మంది ఎక్సిట్ అవుతారు సార్ ఎవరు ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఆయన చెప్పింది కదా సార్ ఒకటి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది అంటే చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయ్యారు కానీ ఈ విధంగా ట్వంటీ ఫోర్ సెంచరీస్ లో అంటే ఎవరుగా అంతగా ఇష్టపడరు సార్ అది అంతగా రాదు సార్ చాలా మంది ఎక్సిట్ అవుతారు ఇప్పుడు అది కాకుండా కంపెనీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం పెట్టింది అంటే నార్మల్ గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో పది చేయాలని కండిషన్ పెట్టింది సో ఓల్డ్ నాకు నాకు చెప్తే కదా ఓల్డ్ సిస్టమ్ ఏ కొంచెం బాగుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది సార్ ఒకవేళ నాకు చెప్పినట్టు ఇలా కొన్ని కండిషన్స్ తీసేస్తే కదా దానికి మించి ఏది ఉండదు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో చాలా మంది పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే వాళ్ళే రావడం లేదు సార్ ఎందుకంటే ఇక పర్టికులర్ ఫీల్ వర్క్ చేసినా కట్టా అర్థమవుతుంది సార్ సరే అండి అలాగే ఇది కూడా రేపు మరి మరి ఎండీ గారు మనము సజెస్ట్ చేద్దాం సార్ ఎందుకని ఇంత వర్క్ చేసి ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా మంది ఫుడ్ అవుతున్నారు సార్ ఎందుకు ఇలా పెట్టేశారని సిస్టమ్ ఏం బాగుంది సార్ కానీ ఎన్ని సైకిల్స్ లో అంటే చాలా కష్టం సార్ అది కరెక్ట్ ఇది ఒక ఛాలెంజ్ గా ఉంటుంది ఆ ఛాలెంజ్ మరి సైకిల్స్ గా పెట్టేదానికి రీజన్ ఏంటంటే మనీ సర్క్యులేషన్ అని చెప్పారు మరి దాన్ని ఎలా చేస్తారనేది ఎండీ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం అది ఎండీ గారి మీటింగ్ లో ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఆయన పెట్టి మనం మాట్లాడదాం అదే సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హార్డ్ వర్క్ దిగుతా కాబట్టి ఇప్పుడు వెనక పోకూడదు సార్ ఎన్ని మంచిగా పెట్టుకుని అది ఒక్కటి అది పాయింట్ అనేది అర్థమైంది దాన్ని ఎలా చేద్దాం అనేది ఎండీ గారి దగ్గర సజెషన్ తీసుకుందాం అనేది ఉస్మాన్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాం వందే మాత్రం వందే మాత్రం వందే మాత్రం దీని కమిషన్ తీసుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా మొబైల్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేస్తేనే అది అన్నారు అవునండి మన సీఈటీలో మనకు తెలియకుండా ఎవరు ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళు బ్యాన్ అవుతుంటారు ప్లస్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అడ్రస్ ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు మన మొబైల్ మన వాళ్ళు మన మొబైల్ నెంబర్ ని వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం ఇస్తాం అది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ మాట్లాడారు ఉస్మాన్ గారు చాలా వాల్యుబుల్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇది అక్కడ కూడా మేము డిస్కస్ చేశాము అయితే సార్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అందరితో డిడిఓగా ఉండే వ్యక్తి ఆయన టీం సభ్యులు కనీసం ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఆయనకు తెలియాలి అందులో యాభై నాలుగు రూపాయలు తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ నుంచే ఆ టీమ్ ని ఆ విధంగా పెంపొందించుకుంటే ఆయనకు అది బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సిస్టమ్ పెట్టాము అని చెప్పారు సో అది ఆయన ఇంటెన్షన్ అందరితో కనెక్టివిటీ పెరగాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన పెట్టారు ఉస్మాన్ గారు సో ఇది విషయం సార్ కనెక్టివిటీ పెరగాలి కానీ మనం ఒక డిస్టిక్ లో ఉంటాము వాళ్ళు ఒక డిస్టిక్ లో ఉంటారు వాళ్ళకి కింద ఒకే రోజు ఒక నలుగురు రోజు జాయిన్ అవుతారు అప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా మనం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకంటే ముందు మన టౌన్ సిఈజీలో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది లేకపోతే మనకు తెలియదు కదా అలా వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ మీద ఫిల్ చేసుకుంటారు కంపెనీకి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది కంపెనీ అడ్రస్ కి కార్డు కొరే చేస్తారు అనేది అంత తొందర రాదు కదా మొబైల్ నెంబర్ కొంచెం మీరు అన్నట్టుగా మీరు అన్నట్టుగా కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గానే ఉంటుంది అయితే కారు చెప్పిన ఉద్దేశం అక్కడ మేము మీటింగ్ లో ఈ పాయింట్స్ రేజ్ చేశాము అయితే ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ తీసుకున్నప్పుడు 
ఆ టీమ్ లో ఉండే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉండే రోజుల్లో అంత ఫోన్ మీదే కదా కాబట్టి అంత వర్చువల్ గానే ఉంటుంది ఫోన్ మీదే కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఎవరో వస్తూ ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు యాడ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటూ రేపు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఫ్రాంచైజీ అనేది ఒక షాపింగ్ కూడా ఇస్తాం కాబట్టి అందరిది మీ దగ్గర ఎంత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అంత మంచిది అన్నట్టుగా ఆయన చెప్పారు సో అది కూడా మనం ఒకసారి రేపు మరి ఎండి గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కష్ట సాధ్యమే కానీ ఒకసారి సార్ తో మాట్లాడదాం ఉస్మాన్ గారు నేను అడిగింది మాత్రం మంచి వ్యాలిడ్ పాయింట్ రోజుకి పదిహేను ఇరవై కాలు చేస్తారు వాళ్ళందరినీ ఒకే రోజు కనెక్ట్ చేయలేరు వాళ్ళు అంటే గ్యాదరింగ్ చేయలేరు వాళ్ళు వాళ్ళని ముందు టైం కి వాళ్ళు ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసుకోవటం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం అది చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ వాళ్ళకి మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంటే కొంచెం అది దానికి వేరే ఆప్షన్ అనేది చూస్తే బాగుంటుంది సార్ అది అది ప్రతి ఒక్క మీరు ఇది కూడా ఒక పాయింట్ గా మీరు పెట్టుకోండి రేపు ఎండి గారితో ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడదాం సార్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఉస్మాన్ గారు నేను చిన్న సలహా అడగచ్చు చెప్పచ్చా సార్ చెప్పు బాబు ఉస్మాన్ సార్ చెప్పిన చాలా హైలైట్ చెప్తా ఇదే క్వశ్చన్ నాకు మళ్ళీ రేస్ అయింది సో నేనేమంటున్నానంటే సో ఆ విధంగా లేదు కాబట్టి సో ఎవరైతే డోలెన్స్ ఉన్నారో ఓ డోలెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డోలెన్స్ ఉన్నారు సార్ ఎక్కడో ఉన్నారు కానీ అది ఆటోమేటిక్ గా నా నంబర్ వచ్చేయాలి సార్ టీడియో నంబర్ ఆ విధంగా పాసిబుల్ సార్ ఇప్పుడు ఏదో పది మంది ఇరవై మంది వంద మంది పాయింట్ అర్థమైంది ఉస్మాన్ గారు చెప్పింది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన సూచన చాలా బాగుంది ఆటోమేటిక్ గా డీడీఓ పేరు రావాలి అనే సూచన చేద్దాము ఓకే థ్యాంక్ యూ నజీర్ అబ్దుల్ భయ్య గారు అబ్దుల్లా గారు అన్మోట్ చేసుకుని మాట్లాడండి సార్ నమస్తే అబుల్ హాయ్ గారు బాగున్నారా బాగున్నా ఇప్పుడు ఇందాక ఉస్మాన్ గారు అన్నట్టు మనకు కింద లెవెల్కి వెళ్ళి అందరినీ చూసుకోవాలంటే చాలా కష్ట సాధ్యం అన్న అనుకున్నంత ఏజీఎం కాదు అది అదే దాన్ని చూడాలా ప్లస్ ఈ రెండు వందల యాభై అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంచితే మంచిది ఇందాక వేరే సార్ ఒకళ్ళు చెప్తారు కదా అది చాలా మంచి పాయింట్ చాలా మంది జాయిన్ అవ్వడానికి బాగా అట్రాక్ట్ గా ఉంటది అది ఎండీ గారి మీటింగ్ లో తప్పకుండా దీన్ని రేజ్ చేద్దాము అందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం ఎండీ గారి మీటింగ్ లో దీన్ని రేజ్ చేసి చెప్తాం అదే ఇరవై నాలుగు నెలలు అనే నెలకే మళ్ళీ ఆ భాగ్యం నిరీక్ష వచ్చింది నిన్న మీటింగ్ ఉంటే అందరికి మంచి జోక్స్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు నెలలు అనే నెలకే అందరికి నిరుత్సాహం వచ్చేసింది అది ఇరవై నాలుగు నెలలు కాదు ఇరవై నాలుగు భాగాలు అది అదే ఇరవై నాలుగు భాగాలైనా అదే ఇరవై నాలుగు భాగాలైనా వాడు పాత్రలు చేస్తాను కదా అవునవును దానికి ఇందాక సార్ అన్నట్టు ఒక పదివేలు టార్గెట్ పెట్టి అదిగో ఈ నెలలో పది మంది జాయిన్ చేసుకుంటే పదివేలు నువ్వు సెలఫ్ బిజినెస్ చేసుకుంటే నీకు పది మందికి వచ్చాయి రెండు వేల ఐదు వందలు రిలీజ్ చేస్తామంటే అప్పుడు ఆ పదివేల మీద కొంచెం వచ్చింది వాడు చేసుకోవడం రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తాయని కొంచెం ఆశ కలిగింది అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కడు తప్పకుండా అబ్దుల్ హే గారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నవన్నీ కూడాను అందరూ ఒక పాయింట్స్ గా పెట్టుకోండి దాని మనం నేను నాలుగు రోజుల్లో ఎండీ గారి మీటింగ్ పెడతాను ఆ మీటింగ్ లో డైరెక్ట్ ఇంకా ఎస్డిఓ మీటింగ్ లేదు ఏమి లేదు ఎండీ గారితో చర్చిద్దాము మనం అందరం దీని మీద చర్చ మాత్రం ముందు ఒకసారి చేసి ఆ తర్వాత ఎండీ గారి మీటింగ్ పెడతామండి ఈ రోజు అందరికి అవకాశం ఇవ్వండి ఆ ఒకసారి మాట్లాడిన పాయింట్ మాట్లాడకుండా మీరు కొత్తగా ఏదైనా పాయింట్ ఉంటే చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను అబ్దుల్ హై గారు మనం తప్పకుండా మన ఎండీ గారి ముందు పెడదామండి ఓకే ఓకే అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ యా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం బ్యాటరీ లోగా ఉంది కొంచెం త్వర త్వరగా క్లుప్తంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం అనే డీడీఓ క్రైటీరియా అనేది ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎప్పుడైనా డీడీఓ అవ్వచ్చు టైం ఉందండి 
ఆల్రెడీ డిలీవ్ అయిన వాళ్ళకి వీళ్ళు మల్లారం చేసుకోవడానికి టైం ఏమైనా పర్టికులర్ గా టైం అనేది ఏమైనా పెట్టారా లేకపోతే ఇప్పుడు రేపు ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి పది నుంచి ఇవన్నీ ఫోర్స్ లో వస్తాయి అండ్ ఆ తర్వాత టైం ఉంటుందండి ఇంత టైం లోపల వన్ మంత్ ఏమో టైం ఉంటుందండి ఆ వన్ మంత్ లోపల డిడిఓ అయిన వాళ్ళు ట్రిపుల్ వన్ చేసుకోవాలి మరి వన్ మంత్ లేకపోతే త్రీ మంత్స్ అని చెప్పారు అదే అదే అంటే నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదా అండి దానికి క్రైటీరియా టైం ఉంది జోగరాజనే మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ట్రిపుల్ వన్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు అది అది లేదు అదేంటి స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు సార్ అది ఇంకా స్పెసిఫిక్ తొంభై రోజులు అంటున్నారు రాజ్ కుమార్ గారు కాబట్టి అది హ్యాపీ
మనకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన వందే మాత్రం సార్ కి అలాగే వందే మాత్రం టీం కి అలాగే ఈ రోజు అటెండ్ అయినటువంటి వందే మాత్రం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై హింద్ అనమాట జై హింద్